你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是，今天要为你解读的书是曾国藩的《经济课》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者张宏杰老师是大家非常熟悉的历史作家，但是你可能不知道的是，张宏杰并非历史科班出身，他在大学的时候学的是金融专业，毕业后在一家银行工作多年。一开始，他是凭借自己的兴趣写历史。后来，张宏杰被复旦大学的葛建宏教授破格录取为历史学博士，之后又考上清华大学历史系的博士后。他在博士和博士后期间写的论文，就是曾国藩金官时期的经济生活和曾国藩湘军及总督时期的经济生活，用金融视角进行历史研究。这本《曾国藩的经济课》。就是张宏杰以这两篇研究论文为底本，对部分叙述语言进行了调整，变成适合大家阅读的历史读物。曾国藩的为官之路大致可以分为三个阶段： 2 8八岁中进士， 3 0岁进入翰林院，一直到42岁，他一直是一名京官。从43岁到54岁，他是一位军事领袖，从无到有，创建湘军，与太平天国作战。此后，一直到他62岁去世，他担任两江总督和直隶总督，是当时最具实权和影响力的地方官员。我就从这三个阶段来为你解读这本《曾国藩的经济课》。我们先来看看曾国藩的京官时期，这个时期可以用八个字来概括，那就是“官运亨通，入不敷出”。这两句话放到一起，你可能会感觉很奇怪。但是这确实是曾国藩金官时期的真实写照。在别人看来，曾国藩这十几年的金官当的是顺风顺水。三十岁的时候，曾国藩被授予翰林院检讨的职位，也就是我们俗称的翰林。虽然品级不高，只有从七品，但是在皇帝眼中，翰林都是科举考试选拔出来的精英，可以委以重任。用今天的眼光看。翰林相当于整个清王朝的管培生，前途自然不可限量。而曾国藩的升迁速度，更是让其他的翰林也望尘莫及。十年之中，七次升迁，不到四十岁，他就已经是正二品的礼部侍郎。但是在光鲜的外表之下，曾国藩却一直面临一个窘境，那就是缺钱。四十一岁的曾国藩身兼礼部、工部、兵部、刑部四个侍郎。但是在给弟弟们的家书中，曾国藩说自己今年腊月过得十分窘迫，至少要找人借二百两银子才能过年。四十二岁时，曾国藩的母亲去世，按照礼制，曾国藩回乡守孝，结束了十二年的京官生涯。但是他走的时候，还欠着在京同僚、好友甚至店铺的账，这些账一直到十多年后，曾国藩当上两江总督，才有力量全部偿还。为什么会这么说呢？有个典故叫“长安居，大不易”。其实，在清代，一名京官的生活也是大不易，衣食住行都是巨大的负担。曾国藩在给弟弟的家书中也提到，自己在京城当官十几年，家里边最多的就是书籍和衣服。书籍是自己的嗜好，衣服实在是因为当差必不可少。清代的京官生活安闲稳定。翰林的日子更是清闲，与其说是官员，不如说是经皇帝承认的学者。他们的工作任务就是读书、养望，一边读书一边培养自己的声望。这个望具体怎么养呢？不能在家中养，靠的就是交朋友。在当时的官场中，结交朋友被认为是在士林中树立自己良好形象的途径。各种聚会、诗社和宴请，就是结交朋友的最好机会。除了结交新朋友，还要维持旧关系。京官本身就生活在同乡、同门、同年、同学、同僚编织起来的关系网中。为了维持自己的人际关系网，需要不停的联络聚会。同样是曾国藩三十岁那一年，花在聚会上的银子就将近四十两，住房更是曾国藩的一大笔花销。清代京官不但没有分房，在住房上也不享有任何补贴。一个外地人来京做官，解决住房问题的最好方法就是租房。但是为了维持官员的体面，他租的房子面积不能小，地段不能差。
租金自然也不低。三十岁那年，曾国藩花在租房上的钱就有一百零七两。出行对于曾国藩来说也是一笔费用。衣食住行的花费，再加上日常支出、补贴老家的父母，还有买书，曾国藩在三十岁这一年，工资收入是将近一百三十两，支出却高达六百零五两，做官一年竟然有四百七十五两的亏空。如此入不敷出，并不是偶然现象。根据今天留下来的史料，大部分京官的正常收入都无法维持自己的生活，因此。很多京官开始谋求灰色收入，甚至是直接贪污。曾国藩当京官的时候，当然不愿如此贪污。大多数时候，他是依靠借债和少量亲友馈赠来填补亏空。如果说曾国藩完全安之如素，那太夸张了。三十一岁时，他的一则日记写道：“坐间文人得别境，心为之动；昨夜梦人得利。”甚觉艳羡，醒后痛自成责。别境就是外省官员进京办事送给京官的红包，这在当时算是半合法的收入。曾国藩和别人聊天时，听说有人拿了很大一笔别境，晚上就梦到别人发财，自己羡慕不已。醒了之后，曾国藩好好做了一番自我批评，并且把这件事写进日记里，警示自己。这个故事最能展现曾国藩京官生活的经济状态和精神状态。入不敷出的生活让他也对利益动心，但是作为一个理想主义者，曾国藩还是用道德压制了欲望，在肮脏的京官中抵御住了种种诱惑。接下来我们来看曾国藩担任湘军统帅的时期，这个时期也可以用八个字来概括，那就是挥金如土，一清如水。作为湘军的统帅，曾国藩先后经手的军费超过白银三千万两。如果曾国藩稍微有一点贪念，动一点手脚，想要积累上百万两的财富，真的是非常轻松的事儿。但是曾国藩并没有因此发家致富，可支配的钱财可以说是金山银海，但是他寄回家里的钱却比金官时期还要少。而在这个时期，他面临的最大问题还不是如何坚守自己的操守，而是如何激励湘军的官兵。清代对文官实行薄俸制，对军队也是如此，实行抵饷制。清代一名露营兵，平均每月的收入不到二两银子，官居从一品的提督，每年的收入也不足千两。按照我们刚才给曾国藩算的账。你能看出来，即使军队里官居提督的收入都很难维持自己的日常开支，士兵的收入更是没办法养活一家老小。于是，清代军队产生了一种奇特的现象，那就是从上到下都在搞副业。士兵们对于训练能躲就躲，平时都在忙着开茶馆做买卖，卖鱼卖肉。军官甚至主动鼓励士兵外出经商，自己好侵吞兵饷。或者干脆把用于训练的操场租给地方使用，把战船租给商人运货，更有甚者，直接用军用物资的名义进行走私，中饱私囊。这样的军队战斗力如何，我们可以想象，也就明白为什么湘军这样一支曾国藩自己招募的非正式武装会一步步崛起，最终成为和太平天国作战的主力。曾国藩兼任过兵部侍郎，深知军队里的这些乱象，主要原因在于军饷太低，所以他创建湘军，在制度上最引人注目的一点就是引入后赏制度。一名普通湘军士兵的收入是每月四到六两白银，是国家正规军的三倍，甚至高过大多数搞副业的露营兵。这样，士兵就没有生活压力，可以专心训练。这就为湘军形成战斗力打下了基础。对于湘军军官，曾国藩更是采用高薪养廉的政策。一名湘军中级军官一年的收入是 1,800 两白银，已经高过了露营兵里像提督这样的高级军官。而湘军中一名统帅1万人的高级军官，一年的收入更是高达 5,400 两。从上到下，湘军的平均收入高过正规军三倍以上。以至于湘军在招募士兵时，如果想招一千人，往往有上万人来报名；如果想招一万人，往往有几万人来报名。兵员充足，再加上
，专心训练，湘军的战斗力有了保障。除了多发军饷，曾国藩在组建湘军时，还有一条非常重要的原则，叫“选士人领山农”。选士人就是湘军的军官。大多是读书人出身，而不是传统意义上行武出身的武官。岭山农就是湘军的士兵，绝大多数都是农民，而不是游民和混混。读书人有理想主义，农民有淳朴的道德，这就决定了湘军本身带有一种不同的气质。军容风貌和露营兵大不相同，再加上曾国藩自己以身作则，并且言传身教。湘军的军官中，很多人向曾国藩学习，清廉自守。最后，我们来看看曾国藩担任两江总督和直隶总督的时期。这个时期还可以用八个字来概括，那就是“克己奉公，行贿受贿”。这两句话放到一起，显得更奇怪了。但是，这就是曾国藩当总督时的状态。无论是两江总督还是直隶总督。都是清朝最具影响力和实权的地方官员，而且因为军功，曾国藩还被封为一等侯、太子太保和大学士，封侯拜相，位极人臣。可是他的生活却越来越简单，甚至比当军官的时候还要简朴。曾国藩的幕僚赵烈文在日记里记载，他第一次见到曾国藩时，曾国藩穿得非常朴素，帽子和鞋也旧得不行。在吃的方面，曾国藩更不讲究。赵烈文的日记里记载，他去见曾国藩时，曾国藩正在吃饭。赵烈文看曾国藩菜里既没有鸡也没有鱼，就问他：“有一家店给各个衙门都送火腿，您这里没有吗？”曾国藩说：“以前有人送，我都不收，慢慢就没人送了。现在就是想喝黄酒，也得上街一斤两斤现买回来。”赵烈文感慨：大清二百年都没有这样的总督衙门。曾国藩虽然连火腿都不收人家的，但是任总督时却有自己的小金库，主要来源是两淮盐运司和上海海关，名义上是上缴的公费，实际上这就是两个衙门孝敬给两江总督的贿赂。为什么曾国藩要收受贿赂呢？这是出于两方面的需要，一方面。是出于日常办公的需要，清代地方总督的权力几乎是一方诸侯。按理说，国家应该给总督设立一个完备的办公机构。可是清代的制度却非常奇怪，总督衙门里只有总督一人有编制，领国家工资，其他所有的工作人员都要总督自掏腰包来聘请。比如曾国藩的幕僚，也就是我们俗话说的师爷。根据史料。曾国藩的主要幕僚就有八十多位，幕僚总数更是超过二百人。如果再算上更低一级的办事人员，曾国藩任总督时，工作人员超过四百人。这些人的工资都需要曾国藩自己掏钱。另一方面，就是出于办事的需要，京官的花销多，收入低，于是很多京官都想办法捞钱。比如户部官员就想利用曾国藩给湘军报账的机会。大赚一笔。其实这个故事还有个插曲，就是谈好八万两的好处费之后，朝廷又下旨，湘军可以不用报账。按理说，这八万两可以省下来，但是曾国藩却坚持要说好的八万两要照给，阎王好见，小鬼难堂。毕竟以后还需要和户部打交道。你看，这就是曾国藩总督时期的复杂形象，对自己节衣缩食，克己奉公。但是为了推动事情，他也不得不行贿受贿。以上就是曾国藩的经济课的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。